ഇപ്പൊ പറയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് അതിന് മൂടില്ല ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുക കൊറച്ചിങ്ങനെ പണ്ടാവുകൾ വരും നാല് മാസമായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഓണർ ആരാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി എനിക്ക് എന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല നിനക്ക് ഒന്നും മതിയായിട്ടില്ലടി ഒരു കൂട്ടം ചില്ലായ അത്ഭുത വനിതകൾക്കൊപ്പമാണ് ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദ വണ്ട വിമൺ ടീം താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് തുടങ്ങാം കൊറേ കാലമായിട്ട് ഒളിവിലായിരുന്നു എവിടെയും കണ്ടിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് മലയാളത്തിലെയും മലയാളത്തിന് പുറത്തെയും കുറച്ച് യുവ നടിമാരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെ വമ്പനായിട്ട് ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വരുന്നു ഒരു പ്രഗ്നൻസി അനൗൺസ്മെന്റ് പോസ്റ്റ് തൊട്ട് പറകെ ഭയങ്കര ചർച്ച ചൂട് പിടിച്ച ചർച്ച അതിന് പിന്നാലെ ദേവ് വരുന്നു അഞ്ജലി മനൻ പുതിയ ചിത്രവുമായി വരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിലുള്ളൊരു റീസൺ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊമോഷന് പുറകിലുള്ള റീസൺ പിന്നെ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ ബേസിക്കലി ഞാൻ സിനിമ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാറ് അപ്പോൾ യുനോ ഇറ്റ്സ് സ്വത്തുവേ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ സിനിമകൾ താമസം ഞാൻ ക്വൈറ്റായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു ഫിലിം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി അല്ലേ ജാനുവരിയിലാണ് ശരിക്കും ഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് ക്വയറ്റായി വയ്ക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നാലും ഇത്രയും വലിയൊരു സ്വീകരണം ഈ ഒരു പോസ്റ്റിനെ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി വിമൻ്റെ ഒരു ടോൺ കുറച്ചൊരു വികൃതിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടോണാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തുടക്കം ആവാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലാതെ ഈ ആറ് പേര് ഒരേ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രഗ്നൻസ് ആണെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ജോക്ക് ഇനോ അത് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് അത് നല്ലൊരു കാര്യമായി ബട്ട് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെ ചിലവരൊക്കെ അത് വിശ്വസിച്ച് എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു സോഷ്യൽ സ്പേസിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പലപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് വളരെയധികം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നു അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നി ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു പാർവതിയുടെ പോസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ആൾക്കാരെ കണ്ണിപ്പെട്ടത് തോന്നുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ചർച്ചയായി മാറി പാർവതി പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കാലം അങ്ങോട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഒളിവിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രഗ്നൻസി അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഇതേ വരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അഞ്ജലി ആദ്യം ഇതിന്റെ ഹോൾ ഡിസ്കഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്താലോ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുക കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കാര്യം എറ്റ് ദ റിസീവിംഗ് ആൻഡ് പലപ്പോഴും നമ്മളായിരിക്കും ഞെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞെട്ടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഫണ്ണാണ് പക്ഷെ തമാശ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് പലവരുടെ ആൽഗുറിതത്തിൽ എന്റേതാണ് ആദ്യം വന്നത് എന്നുള്ളത് ചിലവർ സായന്റെ ആദ്യം കണ്ടത് ചിലവർ നിത്യന്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ എല്ലാവരും നിത്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവും എന്നാലും ആ കോൺസ്പിരസി തിയറീസ് ഭയങ്കര ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പലവരും ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ വേറെ രണ്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഇന്റേർണലി അവരുടെ സെറ്റിൽ ഡിസ്കഷൻ എന്താ അറിയോ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ വരും നാല് മാസമായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അഞ്ചു മാസമായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഐ ഓക്കെ ഗൈസ് ഇത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി ഇല്ലാന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതായിരുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഫൺ പക്ഷെ തമാശ എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചില കമൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് ബാക്ക് ലാഷോ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ചുരുക്കം കമൻസ് ആയിരുന്നു ഫണ്ണിലി ഇനഫ് ഓണർ ആരാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓണറെ നോട്ട് ദ ബേബി ഡാഡി ഓണർ ഓണർ സോ ദാറ്റ് വിസ് ഫൺ ടു ഷെയർ പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് അമ്മേനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒന്നും വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അവരെയാണ് വിളിക്കുക എന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ ആരും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കാറില്ല അച്ഛനും അമ്മേനെയും വിളിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു സമാധിയായി നിങ്ങളൊന്നും നിർത്തുമോ പക്ഷെ ഐ കുഡ് ഹവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഫോർ
അവർ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് മറാഠി തിയേറ്റർ അദ്ദേഹം ഒരു റൈറ്റർ ഡയറക്ടറും കൂടിയാണ് സോ ഇറ്റ് വാസ് യു നോ കുറച്ചുകൂടെ വെരി ക്വിക്ക്ലി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചപ്പോ ആറാമത്തെ മാസം വരെ ഞാൻ ഷോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ആരും എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള തടിയാ കഴിച്ചിട്ട് കുമ്പ അങ്ങ് എല്ലാരും അങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആണ് So till six months I was like performing. Okay. So, I was like, 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 മിക്സ്ഡ് റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ചില ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ എന്നെ ആദ്യം തന്നെ ചീത്ത വിളിച്ച് നിനക്ക് ഒന്നും മതിയായിട്ടില്ല എടി അവരല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല നാളെ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഓക്കെ ആണോ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണോ ആക്ടർ ആണോ അർച്ചനയ്ക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ അമ്മമ്മയോടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മമ്മ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ബേസിക്കലി അമ്മമ്മ അത്യാവശ്യം സോറി ടു സേ അമ്മമ്മ ആ നാട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഏകദേശം പറഞ്ഞു അതായത് ഇങ്ങനൊരു സാധനം വരുന്നുണ്ട് എന്നെ വിളിക്കണ്ട എന്നുള്ള ലൈൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതർവൈസ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താ വെച്ചാൽ ശരിക്കും സൊസൈറ്റി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നിയത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് വന്നു ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് വിച്ച് ഇസ് എ സ്മോൾ സർക്കിൾ പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അത് റിസീവ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അഞ്ജലി മേനോനൊപ്പം ഒരു പടം ചെയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പാർവതിക്കൊപ്പം അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പാർവതി തന്നെ ആണെങ്കിലും ഓരോന്നിലും ക്യാരക്ടർ വേറെയാണ് അപ്പൊ ഇയാളുടെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ആ ക്യാരക്ടറുടെ സ്വഭാവത്തിലാണ് നമ്മളോട് പെരുമാറുക എനിക്ക് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത പോലെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അഞ്ജലിനോട് പറയാറുണ്ട് അഞ്ജലിക്ക് ഏത് ജോലിക്ക് വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരും സിനിമയിൽ ചായ കൊണ്ട് തരണോ ഞാൻ വരാം അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം വരാം പക്ഷെ എപ്പോഴും ഐ തിങ്ക് കൂടുതലായി ക്യാൻ ആക്ച്വലി സേത് ഐ റിയലി വോണ്ടിഡ് ടു അസിസ്റ്റ് ബിഫോർ ഷി ഗേവ് മീ സോഫി ഓക്കെ ഷി വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ വോട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ചിന്തിക്കില്ല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഞ്ഞി പിടിക്കുക എന്നുള്ള പക്ഷെ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും അഞ്ജലിനോട് പറയാറുണ്ട് ലിയനോഡോട് കേപ്രിയും മാർട്ടിൻസ് ക്രോസിയസി എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ലിവർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ പാർവതിയും അഞ്ജലി മരണം എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് അപ്പം അഞ്ജലി നല്ലൊരു ചിരി അഞ്ജലിയുടെ ക്ലാസ്സിക് നമ്മള് കാറൊക്കെ എടുത്ത് പോയി ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വയർ കുത്തി കയറ്റി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു ലെൻസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പാറുകയാണോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ജലി ദൂരെ പോണു നമുക്ക് വേറെ ക്യാമറ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ സോ ഇങ്ങനെ ഗറില്ല ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഫണ്ണാണ് ബിക്കോസ് ഇ സോ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഈച്ച് അത് ഡസൺ ഫീൽ ലൈക്ക് യു ഗോയിൻ ടു വർക്ക് ഒരു ഒരു ഷോട്ടും കൂടെ എടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും ക്യാ ലെറ്റ്സ് ഗോ വെൻ ക്യാൻ വി ഡു ഇറ്റ് ആ ഒരു മൂഡ് ആണ് എല്ലാവരും ഒരു ഇൻഡി ഫിലിം മേക്കിംഗ് ശരിക്കും ഒരു ഫിലിം സ്കൂളിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കൊലാബറേറ്റീവ് സ്പേസ് ഓക്കേ സയ എന്താ പാട്ടൊക്കെ വിട്ട് അഭിനയത്തിലേക്ക് ചാടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇല്ല നമ്മളെ സമയിക്കില്ല മുറിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒന്നാമത് അഞ്ജലിന്റെ പടം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് കർത്താവ് ശരിക്കും അഭിനയിക്കാറാണ് പോകുന്നത് എൻ After the, the, the day of the shoot, I actually came to Anjali and said, Anjali, why me? Why are you doing this? Why are you doing this? I think she's so sad. She's like, I'm going to go to the video. Why are you doing this? 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 ട്രൗസർ വീഡിയോയില് എന്റെ ഡാൻസും എന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടിട്ടാണ് അഞ്ജലി വോണ്ടിഡ് ടു യു നോ കാസ്റ്റ് മീൻ ഇത് വന്നത് ആൻഡ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷകരമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ എന്റെ ക്യ
സിംഗിങ് <laughs> 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 പറ്റുമെന്നറിയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് യുനോ എല്ലാം ഒത്തു വന്ന് അതിനൊരു റീസണും എല്ലാം കൊണ്ടും വന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൂപ്പറ കഴിഞ്ഞു ഇവരെല്ലാരും തന്നെ വളരെ അത് വലിയൊരു ഒരു യുനോ സമാധാനമാണ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല അവർ യുനോ അതൊന്ന് ഏറ്റെടുത്താൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്ലി പെർഫോം ചെയ്തോളും ഇപ്പം ട്രെയിലറിനൊക്കെ കിട്ടിയ സ്വീകരണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോസ്റ്റിന് കിട്ടിയ സ്വീകരണത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല യൂട്യൂബിൽ താഴെ ചില വിമർശനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫെമിനിസ്റ്റുകളുടെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവര് വിളിച്ച കാര്യം ശരിയാണ് ഇതിലും വളരെ അൺഅപ്പോളജറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് യുർ ഓണിങ് ഇറ്റ് സോ അതിൽ ഇനി ഒരു തർക്കമൊന്നുമില്ല യു ഇഫ് യു വോണ്ട് കോൾ ഇറ്റ് ഫെമിനിസം പ്ലീസ് മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ഐ മീൻ ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് ഫെമിനിസ്റ്റ് ദെൻ വാട്ട് ആർ യു മൈ ഓൾവേസ് മൈ ദാറ്റ്സ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ്സ് മൈ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഹാവ് ടു സേ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എ ഫെമിനിസ്റ്റ് ദെൻ യു ഡോൺ വോണ്ട് ഇക്വാലിറ്റി ദെൻ ഐ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് ഓക്കെ ശരി ഇപ്പം അഞ്ജലി മാനം വീണ്ടും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സിനിമ വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചു മലയാളം മൂവി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു മലയാളം ഉണ്ട് തമിഴുണ്ട് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഹിന്ദി അങ്ങനെ കുറേ ഭാഷകളുണ്ട് ഒരു പ്യുവർ ഇന്ത്യൻ മൂവി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനാണോ ഇത്തരത്തിലൊരു മൂവിയിൽ മഴ എൻ്റെ ഒ ടി ടി ഡെബ്യൂ ആണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒ ടി ടിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 റീജിയനിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡറായിട്ട് ചിന്തിക്കണം എന്ന് തോന്നി ബിക്കോസ് അതിൽ ഒരുപാട് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പല കൾച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തികളാകുമ്പം അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിച്ചറായിട്ട് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ അവർ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചിന്തിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് പോലും അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും റിജക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലെ സിനിമകളുണ്ട് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ സിനിമകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടി കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവൻ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വരെ വളരെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ എടുക്കാൻ ബിക്കോസ് യുനോ വേറെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ബട്ട് ലക്കിലി ഇൻ അവർ കേസ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടായി സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരാളും കേരളത്തിലെ ഒരാളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പം പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവരുടെ ഇതായിട്ടുള്ളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വേണി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല സായ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അല്ല ഗ്രേസി സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് ഇംഗ്ലീഷിലൂടെയോ വരാം സോ അതൊരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റോ യു നോ യു കാൻ കോൾ ഇറ്റ് വട്ട് യു വോണ്ട് ബട്ട് വി ആർ ഗ്രേറ്റ് ഫൺ ടു മീ ഓക്കെ ഒരു കൂട്ടം ഗർഭിണിമാർ ഗർഭിണികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓ ഇവര് ആ സ്ത്രീകളെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അഞ്ജലി എപ്പോഴും വന്ന് നമ്മളെല്ലാം ആസ് പീപ്പിൾ ഓൾറെഡി ദർ ഗ്രേറ്റ് ഫൺ ഹൈ എനർജി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആകെ ചിന്തിക്കണത് ഈ എനർജി എങ്ങനെയാണെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് സോ ഹാപ്പി ടു ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സി ഭയങ്കര ഫ്രീയിങ് ആയിരുന്നു ഒന്നാമത് എനിക്കൊക്കെ കുമ്പയുണ്ട
any man coming and saying can he just pull it in a little bit okay <laughs> as much as i push my belly look better adonde i'm very happy at anjali i think at some point you said no nammal ingane appa agathu idna tights or endengil undavum to keep the shape of the belly or something nammal ingane adukkokka pidichittu adukkokka pidichu valichittu nadakkune and the men around haven't seen our body language like that we ourselves haven't done that karyam ആ ഒരു ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ വ്യത്യാസമായിരുന്നു ഒരു കളക്റ്റീവ് എനർജി ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് എസ് നമ്മൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല ജസ്റ്റ് ജെനുവൻലി എവറിബഡി ഹു നോസ് വാട്ട് വി ആർ മേക്കിംഗ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പൺനെസ്സിൽ ഉണ്ടുണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജസ് എൻറ്റയർലി യു കുഡ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ബി വാട്ട് യു നീഡ് ടു ബി അപ്പോൾ അതൊരു അമേസിംഗ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഐ എൻജോയ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗ്രേറ്റ് ഫൺ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ വെൽക്രോ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കാം നമുക്ക് റൈറ്റ് ഉച്ചക്കൊക്കെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് അർച്ചന പറയൂ അർച്ചനയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാല് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗർഭിണിയാണ് എന്നുള്ളത് സ്വയം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം എടുക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ചിലേക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഗർഭിണി അത് രണ്ടാമത് ഗർഭിണിയാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗ്രേസി ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്നെ പോലെ തന്നെ റിയൽ ലൈഫിലുള്ള എന്നെ പോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര വാമത്തൊക്കെയുള്ളൊരു അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോ പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇത് പറയാൻ വരാൻ അനുവദിക്കില്ലെങ്കിലും പിന്നെ കുറെ നാളായിട്ട് ത്രൂ വർക്ക് നമ്മൾ ഇൻസ്പയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ ആ പിന്നെ വോട്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാരമെന്നൊന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഭയങ്കര ഓർഗാനിക്കായിട്ട് രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ നടന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റൂമിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അഞ്ജലിയുടെ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു വരവുണ്ട് ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഈ ബെല്ലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറത്തുന്നുണ്ട് ലൈക് ടോട്ടൽ ഫൺ ഒരു മുറിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ആറുപേര് എനർജി സഹിക്ക വയ്യാതെ നദിയാമ മാത്രം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് വരും ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരാൾ ഒരാളുടെ മീത് എന്ന പോലെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ ആറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു ഇല്ല അത്രയും പുഷ് ചെയ്ത മാത്രം ഒരിക്കലും മാത്രമേ ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അഞ്ജലിയും എഡിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എന്നിട്ട് വാതിൽ എന്നിട്ട് അവസാനം നിത്യായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നോക്കും എല്ലാവരും റെഡി ആണോ ഇല്ല നീയും റെഡി ആവണ്ടല്ല അതുവരെയും കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഞാനാണെങ്കിൽ ദ പീപ്പിൾ പ്ലീസർ ആദ്യം തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളെ പറഞ്ഞത് വിളിക്കുന്ന ഒരു വിളി ഉണ്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് വലിയ അപകടം ഒന്നുമില്ല അത് പതുക്കെ ഉണർത്തി ഗ്രാജുവലി ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടു ചെലവര് നല്ല കുട്ടിയാണ് ചിലവർ അതിന്റെ പാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും കുറച്ച് പേടി ഇത് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ പാടോ നമ്മളിവിടെ വന്ന ഷൂട്ടിലാണല്ലോ ഈ ഗർഭിണികളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കാൻ സായായിരുന്നു മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെ സംശയം ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ പിന്നെ ഡൗട്ട് ആവും എനിക്ക് ഓർമ്മ തന്നെ ഇല്ല ആ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവരടക്കം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പ്രഗ്നൻസി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് സായിക്ക് ഭാഷ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ എൻ്റെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഈ ഭാഷയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് മാറി മറിഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊമോഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ അനൗൺസ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു സിംഗിൾ വുമണ്ണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രഗ്നൻസി അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ സാഹചര്യം ഇവിടെ ഇല്ല മാത്രമല്ല ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വന്ന സാറാസ് എന്ന ചിത്രം ഉണ്ടല്ലോ പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന മൂവിയാണ് അതിന
തീരുമാനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണോ വേണ്ടോ തീരുമാനിക്കാനും സിംഗിൾ മദറായിട്ട് വേണോ തീരുമാനിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് എപ്പോൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിലും സ്ത്രീക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല അതാണ് സാറാസിന്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സോ ഇത് ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മാരിറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇതിലുള്ള വലിയൊരു ഒരു വിഷയം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിനിമയിലുള്ളത് ഈ പ്രഗ്നൻസി ലെൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കഥ പറയണത് പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ചോയ്സസ് അവനവനുള്ള ട്രസ്റ്റ് അവനവന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും എത്ര അറിയാം എത്ര അറിയാൻ കിടക്കുന്നു അതേപോലെ എന്തറിഞ്ഞാലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു യുനോ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് അറ്റ് ദാറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ഇത് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കണേൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ആ അമ്മയ്ക്ക് പോലും തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ പറ്റിയ നീ കുട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ വളർത്താൻ പറ്റും പ്രസവിക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ കുട്ടി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ആ സ്ത്രീക്ക് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നില്ല എന്നാണോ അല്ല കൂടുതലും ആ സ്ത്രീക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ അവസരമില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ വരുന്ന തലമുറ എങ്ങനെയായിരിക്കും സി ഇറ്റ്സ് ഓൾ കണക്റ്റഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഡൊമിനോ ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും നാളെ പറ്റിയെന്ന് ഇനി ഉള്ള ജനറേഷൻസിനെ എങ്ങനെ വെൽക്കം ചെയ്യണം അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരണം എന്നുള്ളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ അമ്മമാരുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഇതിൽ അച്ഛന്മാരുടെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകളെക്കാട്ടും വിക്ടിമൈസ്ഡ് ആണെന്ന് തോന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്നു വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ അമ്മമാരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ എൻ്റെ മോൻ ഇതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങളെ മകനാകറിയില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കുറ്റം ഇനോ ഇതൊക്കെ സ്ത്രീ പുരുഷന് എന്നൊന്നും ഇല്ല എല്ലാ ജെൻഡേഴ്സിലുള്ള ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നൊരു തലമുറ വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അതായത് മദർ ഹുഡിന് ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ഉണ്ട് സർവം സഹായ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മദർ ഹുഡ് പക്ഷേ സർവം സഹിക്കുന്ന അമ്മ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ മൂവി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്തായിരിക്കും സി അഗൻ ഈ അമ്മ മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാണോ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ ഡോക്ടർ ആ നേഴ്സസ് അവിടുത്തെ അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവരും അമ്മമാരാകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് അമ്മമാരല്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും അധികം മെറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരാണ് സോ ഇത് ബയോളജിക്കൽ മദർ ഹുഡ് മാത്രമല്ല സോ മദർ ഹുഡ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പം ഈവൻ ഇനോ പുരുഷന്മാർക്ക് വരെ ഈ ഈ മാതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു എലിമെൻ്റ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ പോലും ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു അവനവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഫെമിനിനെ ഉണർത്തി വിട്ടിട്ട് അതിനെ ഏറ്റവും അതിന് ഹയസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ശരിക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റി so that is also what we are trying to say okay. so there's a lot of beauty in those concepts but adu pravartikam maakan palapulum sadhikkarunnu so idellam reminders mathram appo angane nammal idine kurichu aalathile chindikkumbo nammal etto adhigam influence cheyunnundey indavan poonu kunnungalaana avarude future life enganeyaanu adana etto adhigam oru amma happy alla pregnant aa irikkunnade adu etto adhigam baadhikkunnad aareyaanu kutti aa kunnaneyaanu അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പോലും പറയുന്നു ഒരു ബേർത്ത് ഇംപ്രിൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ബേർത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ബേർത്ത് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ അമ്മയ്ക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി പവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേർത്തിങ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ലൈഫ് ആ കുഞ്ഞിന് മേലെ ആ ഇംപ്രിൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവനവൻ്റെ ബോഡി വിസ്ഡം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടോ പക്ഷേ ഒരുപാട് പറയാൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിതിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ജെൻറ്റൽ ആയിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാനും വിചാരിച്ചു ഈ പറയുന്ന മാതിര
നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ മമ്മി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ അവിടുത്തെ പറയും നീ നാളെ സ്കൂളിൽ പോകണം നമുക്ക് കിടന്നു എനിക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല it's my way of it's it's, it's my way of looking after my kid mm-hmm. and anganathe oru way oru amma maarkum different aayirikku mm-hmm. and now i embrace it okay ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന വഴി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിനിമ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ കഥ കുറച്ച് പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ സോ ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു യുനോ സ്പോയിൽ ദാറ്റ് ബട്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ അമ്മമാരും വേറെയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി കാണിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരേ മോൾഡിലുള്ള അമ്മമാരെ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം അത് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഒരു ഒരേ ഗോളിലേക്കാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അവനവൻ്റെ വഴിയുണ്ട് അത് കാണിക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശം അതിന് ഈ പല കൾച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എഴുതി വന്നപ്പോൾ അത് ഓരോ രീതിയിലായി ആൻഡ് അതിന് യോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ യു ഈ ഫൗണ്ട് ദ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പരിധിവരെ അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ഏറ്റെക്കും എന്നാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഈ ഈ ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഞാനെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു മിനിയിൽ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എൻ എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് സി ഇഫ് യു ആർ പ്രഗ്നൻറ്റ് യു കോട്ട് ബി ഗ്ലോയിങ് യു കോട്ട് ബി ഹാപ്പി യു കോട്ട് ബി ഷെയറിങ് ആൻഡ് ജനറേസ് ദിസ് ദീസ് ഐഡിയാസ് ഓഫ് യു നോ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് എ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൺ യു ഷുഡ് ബി ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻ്റെ ബോഡിയിൽ a new life is being formed and their body is adjusting every day constantly every minute there is a change happening there is a growth happening sometimes i am parayar and this might be tmi for everybody but just brace yourselves like we are women who menstruate we do our work menstruating and sometimes i am thinking dude we are just doing regular work while we are bleeding right it's a fact it's a physiological thing and it's something to be taken cognizance of is that adum or a real bodily function is happening as much as your beard is growing mm-hmm. or your hair is growing and a physiological fact ane adu pole nammal pregnancy ne kaanumba ore dehavum adumayitt poruthapettu varunathu engane aanennullathu respect cheyanam appo njan nerathu parayirunnathu oru privacy nu oru sadhana undu oru alde dehathinodulla oru boundary space undu pregnant aavumbundallo oru public property ayi maarana eh nammal വയറ് കിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കുട്ടി കിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഏ മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മുടി കൊഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഡിഡ് ഐ ആസ്ക് യു ഡിഡ് ഐ ആസ്ക് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഈവൻ പ്രഗ്നൻറ്റ് വിമൻ നീഡ് ടു നോ ദാറ്റ് ഇതിപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ മൂഡില്ല നമ്മൾ ഈവൻ മെൻ്റലി വി ആർ ചേഞ്ചിങ് നമ്മുടെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് വേറെയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഓണർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ എനിക്ക് മിനി ഭയങ്കര ഒരു ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് കോണ്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് സെൽഫ് അസേർട്ടീവാണ് സ്മൈൽ ചെയ്യണില്ല അല്ലെങ്കിൽ റൂഡാണ് അതൊന്നുമല്ല ഷീ നോസ് ഹൂ ഷീ ഈസ് ആൻഡ് ഷീ നോസ് വാട്ട് ഷീ വാണ്ട്സ് അവർ ഓ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സ്പേസിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആകുമ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യണം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ആളും കൂടെ ഒന്ന് എനിക്ക് പ്ലേ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ടാവാം എന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവണമെന്നില്ല അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ഫീൽ ലൈക്ക് ചോയ്സസ് ആ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഡിസ്കസ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസി ഒരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കണം അതൊരു അമേസിങ് ഒരു 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 ത്രെഡ് തന്നെയാണ് ടു എക്സ്പ്ലോർ സിനിമ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഓക്കെ മനസ്സിലാവും സിനിമ പറ റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഗർഭിണികൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക sorry lots of definitions yes lots of definitions yeah. or all true because mm-hmm. as many women that many definitions okay appo endayalum ithreyum garbhanigale oru kootam sundarimaya garbhanigale kerala india ella prakshayum eight edukatte ella shamsagalum thank you so much thank you thank you and you thought it would be fun <laughs> this was fun this was, 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 was really fun, fun. Yeah.